morceau avec euh, presque tout doublé. Toutes les fonctions des instruments étaient doublées. C'est-à-dire qu'on avait deux batteries, deux euh, instruments mélodiques dans la basse parce qu'il y avait une basse électrique et une contrebasse. Il y avait deux instruments harmoniques puisqu'il y avait une guitare et un piano. Et puis il y avait deux souffleurs, deux bois, une flûte et un ténor, un sax ténor. L'idée c'est d'avoir une base qui peut ensuite se construire et bah, trouver un groupe euh, collectif, euh, se mettre d'accord un peu sur qui fait quoi. Et euh, là je pense que justement la musique elle est, elle est vraiment cool parce que ça commence avec un truc vraiment euh, qui groupe de ouf et puis ça se développe vers une direction où on va peut-être pas forcément s'attendre. Dans chaque binôme, l'idée c'était de construire euh, ensemble un truc qui sonne et pas euh, mettre l'un enfin, ou l'autre en avant, ni créer forcément un espèce de duo. Les basses sont hautes quoi. On a dû fouiller un petit peu pour trouver vraiment la partie de chacun sans que ça sonne jam. Mais tu trouvais pas que ça aidait quand toi tu suivais à l'archet Ça faisait moins unisson quoi. On doit aller cette vraie là, ça doit être vraiment genre un peu à la... Okay. comme on a fait pour les niveau 4. C'est super cool et que dans la jam à un moment vous inversiez les rôles, qu'il y ait le sub qui arrive et que la, ba... la contrebasse elle soit en haut. Tout. Ouais, de mon côté, ça, ça faisait plaisir de, du coup, de partager la musique avec un autre bassiste, ce que n'arrive presque jamais. Phil, Phil et euh, Fédé, vous allez faire quoi pendant le, le principal du morceau, je veux dire ben, Moi, je vais jouer de la basse et lui de la basse. <rire> Simple, hein C'est un peu accomplir euh, tous les fantasmes qu'on rêverait de faire en étant seul, mais qu'on ne peut pas. Et donc là, on est deux et on peut avoir le petit effet qui part à droite parce que le copain a compris ou pas, et hop non, c'est bien, ça génère une chouette complémentarité. On est combien en tout du coup On est à 8. 8. On était presque 10, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui prenait un gâteau, le paquet était presque vide. <rire> Et il y avait 10 nocciolas dans chaque paquet. <rire>